ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ചാണ് ഐ യു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇൻ എ റൈറ്റ് മാനർ ഓർ നോട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമോ അതെ തീർച്ചയായും എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറാക്കും കൂടാണ്ട് മറ്റ് ബോഡി ഫങ്ഷനും നോർമലാക്കും അവർ ടു തേർഡ് ഓഫ് ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മൈഗ്രെയിൻ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നം വൃക്കയുടെ പ്രശ്നം ആർത്രൈറ്റീസ് സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മുടി കൊഴിച്ചൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാരും ശരിയായ രീതിയിലല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്നാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് മാനറിലല്ല നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലാണോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതെന്താണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാം സ്റ്റേ ട്യൂൺ മൈസെഫ് ആദിര ആൻഡ് ടു ആർ വാച്ചിങ് വെള്ളം സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ ആദി പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മുതൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെള്ളക്കുപ്പി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതേ സലൈവ കോമ്പോസിഷൻ കാണാം അതിലൊരുപാട് എൻസൈംസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രാ രാവിലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സലൈവ് ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള എൻസൈംസ് രാവിലെ തന്നെ വൈറ്റിനകത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലുള്ള വെള്ളം കുടി ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല വെള്ളം എപ്പോൾ നമ്മൾ സിപ്പ് സിപ്പായിട്ട് കുടിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും അയ്യോ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് വെള്ളം വേണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് കുറേ വെള്ളം അങ്ങ് കുടിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ബോഡി വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും കിഡ്നിക്ക് ഓവർ വർക്കും ആയിരിക്കും സിപ്പ് സിപ്പായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വായിക്കാത്തുള്ള സലൈവ കൂടി വയറ്റിനകത്തേക്ക് പോകും സ്റ്റൊമക്ക് അസഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അപ്പം ഈ സലൈവ വയറ്റിൽ എത്തുമ്പം ഈ അസഡിക് നേച്ചർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം കുറച്ച് സലൈവ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ അതവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് ഇൻഡൈജഷൻ ബ്ലോട്ടിങ് എക്സെട്രാ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും ഉള്ള വെള്ളം കുടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പലർക്കും വളരെ ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് എത്രമാത്രം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡൈജഷന് വേണ്ടി കൂടും നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ദഹന സംബന്ധമായിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ ബ്ലോട്ടിങ് ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി എക്സെട്ര ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേയോ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമോ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ ഭാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട സമയങ്ങളിൽ എങ്ങാണ്ട് വിശപ്പ് തോന്നിയാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്നാക്കിനെ ആശ്രയിക്കുക നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള
എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ പോയി ചൂടത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കും എന്നിട്ട് ആ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ഇത് നമുക്ക് ജലദോഷവും തൊണ്ടവേനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും കൂടാണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹേർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം മൺകലത്തിൽ മൺകലം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ മൺകലത്തിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുക അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും മാക്സിമം നിങ്ങൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് ടു മച്ച് വാട്ടർ എന്തും അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആയിട്ട് കുറേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും കൂടാണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള സാൾട്ടും ഇലക്ട്രോളൈറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിപ്പോകും കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള സോഡിയം ലെവൽ കുറയും ഇതിന് ഹൈപ്പോനട്രീമിയ എന്നാണ് പറയുക ഇത് ചിലപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലോ സൂക്ഷിക്കരുത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മണ്ണിന്റെ പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെയോ ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ വി ഷുഡ് ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കണം ബേസിക്കലി പറയുന്നത് രണ്ടര ലിറ്റർ മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ബോഡി ടൈപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൂടാണ്ട് മറ്റു രീതിയിലും ശരീരത്ത് വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ജ്യൂസ് സൂപ്പ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വെള്ളം എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം കുടിക്കാവുന്ന ഒരിക്കലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് റൂട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി രണ്ടര ലിറ്റർ മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബായ്